হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম আহমদুল্লাহ শেহজাদ বলক আজকে আমরা রয়েছি বরিশালের অন্যতম একটি সুন্দর জায়গা তিরিশ গোডান বদ্ধভূমি বরিশাল তো তিরিশ গোডান বদ্ধভূমি বরিশাল সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ জানবো নাটনের সম্পূর্ণ উপর উপভোগ করি সো এনজয় টুডেজ বলক উইদাউট ফার্দার অ্যাডো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মোর টু গেট নিউ বলক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের রোলার চালাতো এখানে এখানে বহু বাঙালিকে এখানে হত্যা করেছে নির্মম নির্যাতন করেছে সবই আমরা আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো সঙ্গে থাকুন এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন দর্শনার্থী ঘুরতে আসে সুন্দর একটি সময় কাটানোর জন্য এবং জানার জন্য ত্রিশ বু ত্রিশ গুড়ান বদ্ধভূমি সম্পর্কে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটি জায়গা আহমদুল্লাহ শেহ যাতে আম্মু ঘুরে ঘুরে দেখছে আজকের আবহাওয়াটা অনেক ভালো মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের নির্মমতার সাক্ষী হয়ে আছে বাংলাদেশের অনেক বদ্ধভূমি যেখানে এদেশের মুক্তিকামী মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এরকমই একটি বদ্ধভূমি বরিশাল জেলার তিরেশ গোডাউন এখানে গড়ে তোলা হয়েছে স্মৃতি স্তম্ভ ও রিভার ভিউ পার্ক এটি বর্তমানে বাংলাদেশের বরিশাল জেলার একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান প্রতিদিন এখানে বেড়াতে আসেন কয়েক হাজার দর্শনার্থী কিন্তু তাদের অনেকের হয়তো জানা নেই এর ইতিহাসটা মনে করা হয় বরিশাল বিভাগের সবচাইতে বড় বদ্ধভূমি ছিল এটি ধারণা করা হয় এখানে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল তিরিশ গোডাউন বদ্ধভূমি বরিশাল অবদা কলোনির পাশে স্থানটি নদীর পারে হওয়ায় হত্যাযজ্ঞের পর লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হতো বর্তমান বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজও এখানে অবদা কলোনকে যুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদাররা মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করে তিরিশ গোডাউন নামে একটি বদ্ধভূমিকে নির্দেশ করলেও মূলত এখানে একসাথে দুটি বদ্ধভূমি রয়েছে এর একটি অবদা কলোনির দক্ষিণ পাশে সাগরদী খালের উপর অবস্থিত বর্তমানে আপনাদের যেখানে নিয়ে আসছি এটা এই বাংকার ব্রিজ নামে পরিচিত এই ব্রিজের উপর এনি দাঁড় করিয়ে গুলি করে নিরীহ মানুষের হত্যা করে সাগরদী খালে ফেলা হতো অন্যটি হল তিরশ গোডাউন কম্পাউন্ডের পিছন গেট থেকে নদীর পার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় তিরিশ বিঘা দানি জমির পুরোটা মূলত স্থান দুটি প্রায় একসাথে হওয়ায় এদের একটি বদ্ধভূমি হিসাবে গণ্য করা হয় জানা যায় উনিশশো সালের চৌঠা মে পাকিস্তানি হানাদাররা পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ও আবাসিক বাড়িগুলো দখল করে নেয় স্থানীয়দের এনে টর্চার সেলে পরিণত করে প্রথমে তারা বরিশালে তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী আজিজুল ইসলামকে এখানে এনে হত্যা করে হিরো বিয়াস দেখতে পাচ্ছেন দেওয়ালে ফুটি তোলা হয়েছে সেই নির্মম নির্যাতনের ভাস্কর্যের মাধ্যমে এখানে দেওয়ালে ফুটি তোলা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবিগুলো এরপর ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের গুপ্তচার এলাকাবাসী ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষদের দরে এনে নির্মমভাবে অত্যাচার করত এখানে এসে এবং সরাসরি গুলি করে হত্যা করত জানা যায় অবদায় প্রায় পঞ্চাশটি বাংকার ছিল বরিশাল পৌরসভার তিন চারজন সুইপারকে সার্বক্ষণিক নিযুক্ত করা হয়েছিল শুধু লাশগুলো ঠেলে নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্য এভাবেই প্রতিদিনই মানুষ দরে নিয়ে আসা হতো এবং হত্যা করা হতো তবে কত মানুষকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে তা কেউ জানতে পারেনি তবে আনুমানিক ধারণা করা হয়েছে যে প্রায় পাঁচ হাজার মতো মানুষকে এখানে হত্যা করা হয়েছে এটা ধারণা করা হয় হিরো বিয়াস দেখতে পাচ্ছেন সেই মিনি ক্যান্টনমেন্ট বা মিনি জেলখানা বলতে পারেন এখানে বাংলাদেশ দরে এনে 
টানিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করত এবং গুলি করত এবং সারা দেখানে না খাইয়ে তাদের এই বদ্ধ করে আটকে রাখে এবং পরদিন গুলি করে লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হতো এখন এই দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর তখন তো আরও খুব ভয়াবহ ছিল চারিদিকে কোনো আলো ছিল না অন্ধকার সামনে দেখতে খুবই ভয়াবহ বটে আপনি একদিন সময় করে ঘুরতে আসতে পারেন বরিশালে এবং বরিশালের এই তিরিশ গোডাউন বদ্ধভূমিতে এখানে কোনো পরিবেশ মূল্য নেই সম্পূর্ণ ফ্রি বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এটি দায়িত্ববান নেওয়া হয়েছে আপনি একটি পরন্ত বিকালবেলা বন্ধু সাকাল বা পরিবারের পরিজন নিয়ে ঘুরতে আসতে পারেন প্রিয় বিয়স দেখতে পাচ্ছেন অনেক দর্শনার্থী ঘুরতে আসছে এবং তারা দেয়ালে ইতিহাস সম্পর্কে ব্যানার লাগানো আছে স্টুন লাগানো আছে যা তারা পরে জানতে পারছে আহমদুল্লাহ শেহরাতের আম্ম ঘুরে ঘুরে দেখছে এবং আমি ভিডিও করছি আপনাদের দেখানোর জন্য আহমদুল্লাহ শেহরাত খুবই আজকের হ্যাপি কারণ সে ভালো স্পেস পেয়েছে এবং দেখেন কি সে দৌড় দিল আহমদুল্লাহ শেহাদের নিত্য নতুন বাংলাদেশের সকল জায়গায় দর্শনীয় বোলক সমূহ পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই চ্যানেলে বাচ্চাদের এবং দর্শনীয় স্থান সময়ের ভিডিও আপলোড করা হয় এবং বাচ্চাদের শর্ট ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ এখানে আসলে মনটা আসলে অনেক ভালো লাগে এবং পাশাপাশি আপনি ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারবেন এখানে অনেকেই ঘুরতে আসে এবং অনেকে ভিডিও করে আপনাদের দেখানোর জন্য বা এই দর্শনীয় ইতিহাস সম্পর্কে জানানোর জন্য আজকের অনেক ইউটিউবার এখানে আসছে যাই হোক আমরা ওদিকে যাব না আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ অংশটা গুরুকে দেখাবো তো কথা না বলি আজকে ব্লগ উপভোগ করি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না পিরো বিয়স দেখতে পাচ্ছেন দুজন ফরেনার ঘুরতে আসছে পিরো বিয়স এই মুহূর্তে আপনাদের দেখাবো সেই পাকিস্তানি সেনাদের অন্যতম একটি বাংকার যেখানে পাকিস্তানি সেনারা সশস্ত্রভাবে অবস্থান করত এবং বাংলাদের উপর গুলি চালাত সেই বাংলাদের উপর গুলি চালানো সেই বাংকার আমরা আপনাদের দেখাবো এই সেই বাংকার দেখতে পাচ্ছেন এই সেই বাংকার এখানেই পাকিস্তানি বাহিনীরা সশস্ত্রভাবে অবস্থান করত এই যে ফাঁকা গোল দেখতে পাচ্ছেন এখানে তারা বন্দুক তাক করে রাখত এবং বাংলাদেশে দেখা মাত্রই গুলি করত বিখ্যাত জানাই সেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদেরকে যারা এ সময় রক্ত পিপাস হয়ে উঠেছিল পিরো বিয়স দেখতে পাচ্ছেন কিছু ইউটিউবার আসছে বা কিছু ডিএসএলআর প্রেমিকরা আসছে তারা ছবি তুলতে আছে অনেক দর্শনার্থী বসে বসে আড্ডা দিতে আছে এই সেই বাংকার ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন এই ব্রিজের উপর দাঁড় করে অসংখ্য বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করা আছে এবং নিচে যে খালটি বয়ে গেছে কেতুমকার নদীর সাথে এই খালে লাশগুলো ফেলে দেওয়া হতো পিরো বিয়স আহমদুল্লাহ শেরতকে নিয়ে আমরা একটু ওয়াকিংয়ের চেষ্টা করছিলাম বাট সে তো আজকের খুবই দুষ্টমি করতে আছে আহমদুল্লাহ শেহাত একটি বাবুকে দেখতে পেয়েছে এবং ওর সাথে একটু মজা নেওয়ার চেষ্টা করছে পিরো বিয়স আমাদের বাকি অংশটুকু দেখুন প্রিয় বিয়স আমরা এ পর্যায়ে আপনাদের নিয়ে আসছি তিরিশ গোডাউন রিভার পার্কে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য দর্শনার্থী রয়েছে সুন্দর একটি বিকালবেলা আপনি ঘুরতে আসতে পারেন 
এখানে নৌকা রাইডের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে ঘন্টা হিসেবে আপনি নৌকা নিয়ে কেতুমখোলা নদীর মাঝে ঘুরে বেড়াতে পারবেন এবং এখানে রয়েছে সিঙ্গারা পয়েন্ট সবই আমরা আপনাদের ঘুরে দেখাবো সঙ্গেই থাকুন অ্যান্ড এনজয় টু ডেজ বলক উইদাউট ফার্দার এডো প্রিয় ভিওয়ার্স আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের নিয়ে আসছি তিরুশ গোডাউন রিভার ভিউ পার্কের সিঙ্গার পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য দর্শনার্থী তারা নদীর পাশে যে টেবিল চেয়ার রয়েছে তার এখানে বসে গরম গরম সিঙ্গারা খাচ্ছে আমরাও খাবো হ্যাঁ ভিওয়ার্স আমরা সিঙ্গারা অর্ডার দিয়েছি আহমদুল্লাহ শেহজাদার আম্মু সিঙ্গারা খাওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে খুব সুন্দর একটি দৃশ্য পাশে রিভার যে কেতুখাল নদীটি রয়েছে এখানে অসংখ্য জাহাজ আসা যাওয়া করছে যাত্রীবাহী জাহাজ মালামালবাহী জাহাজ সে এক সুন্দর দৃশ্য আমরা বসে আমাদের সিঙ্গারাগুলো এসে গেল প্রিয় ভিওয়ার্স প্রিয় ভিওয়ার্স অবশেষে আমরা তিরিশ গোডাউন বর্মন শেষ চলে আসলাম আহমদুল্লাহ শেহাদকে নিয়ে মার্কেটে আমরা আহমদুল্লাহ শেহাদের জন্য টুপি ও চশমা করে করলাম তো আহমদুল্লাহ শেহাদের টুপিতে কেমন লাগছে এবং চশমা কেমন লাগছে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে মতামত জানাবেন আমরা এই মুহূর্তে আহমদুল্লাহ শেহাদের জন্য একটি চশমা করে করলাম তো দেখা হবে নেক্সট বলোগে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কেমন আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ চ্যানেলটি ভালো লাগে থাকলে সাবস্ক্রাইব মাস্ট ডোন্ট ফরগেট টু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার